सो गाइज वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हेयर दिस इज एंश एंड विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम कम टू द मेन पॉइंट बेसिकली अपना यहाँ पे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला एयरफोर्स रैली वैकेंसी आपका होता है जो वहाँ पे मीस रैली भर्ती जो होता है उसमें आपका जो टेस्ट होते हैं फेस सेकेंड पे फेस सेकेंड क्या एक ही दिन पे सब कुछ आपका हो जाता है एक्सेप्ट मेडिकल एग्जाम आपको पी पहले होता है देन आपका रिटर्न टेस्ट होता है उसके बाद आपका फेस सेकेंड एग्जाम होता है तो ये वीडियो फेस सेकेंड एग्जाम रिगार्डिंग होने वाला है कैंडिडेट से मैंने रिव्यू भी मांगा है कैंडिडेट ने बोला है जो बताया वैसे आप सभी को सब मैं बता देता हूँ कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वन टेस्ट के बारे में डीएफटी टेस्ट के बारे में और एटी टू टेस्ट के बारे में तीनों के तीनों टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसा क्या पैटर्न होता है एवरीथिंग यहाँ पे बात कर लेंगे सो वीडियो बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल होने वाला है ना पक्का होने वाला है क्योंकि आपको रैली देने जाना है मैं रैली देने जा रहा है वो तो तैयार होकर जाना क्योंकि अभी आपके पास पंद्रह से बीस दिन अगर आप हरियाणा राजस्थान या बिहार पे जा रहे हो और अगर आप गुजरात पे जा रहे हो उड़ीसा पे जा रहे हो कर्नाटक पे जा रहे हो तो आप तो भाई बी रेडी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड ओके एंड जो जो कमेंट्स करता हूँ उन सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट सो so, देखो अभी मैं बताता हूँ एक बेसिकली अगर आपने रिव्यू वीडियो नहीं देखा कि कर्नाटक में कैसे क्या हो रहा है सब कुछ मैंने बताया कि एग्जाम भाई एक भाई है उन्होंने रनिंग वगैरह क्लियर किया रनिंग क्लियर किया देन पीएफटी भी क्लियर किया मतलब फुल पीएफटी क्लियर किया देन आपका उनका रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया बाई चांस तो कोई बात ना अगर वो वीडियो नहीं देखा रिव्यू का तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर जाके देख सकते हो सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे भाई एक बात बताता हूँ क्या हो रहा है प्रोसेस पहले आपको पहले सबसे पहले दौड़ क्लियर करना पड़ेगा दौड़ क्लियर करने के बाद पुशअप समानी पड़ेंगे स्क्वाच करनी पड़ेंगी स्क्वाच के बाद आपको रिटर्न टेस्ट निकालना पड़ेगा रिटर्न लिखना नहीं है वहाँ पे एमसीक्यू सी क्यू पे टेस्ट होगा आपको फिलअप करना है वही अपना मैथ आएगा टेक्निकल एक्स ग्रुप का है तो टेक्निकल मैथ आएगा फिजिक्स आएगा टेन प्लस वाला और उसके बाद इंग्लिश आएगा ट्वेंटी मार्क्स का सिलेबस वगैरह आपको सब कुछ पता है आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग भाई क्या तो नेक्स्ट थिंग मैं आपका वो सब क्लियर करने के बाद आप पहुंचोगे फेस सेकंड तो मैं फेस सेकंड में पहला टास्क होता है आपका एटी वन टेस्ट जिसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोला जाता है ये क्या होता है भाई इसे हम एस भी बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसे हम साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं सभी अपना अपना अलग अलग होता है कोई दोस्त बोलता है कि भाई एस टेस्ट कोई बोलता है एटी टेस्ट कोई बोलता है साइकोलॉजी टेस्ट ओके तो ये क्या होता है तो इसमें कुछ नहीं आपको ये भी ऑफलाइन होता है टाइमर सामने लगा होता है पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 30 मिनट में 45 फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कैसे करने होते हैं अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ कुछ दिक्कत नहीं होता एक आपको टेस्ट दिया जाता है क्वेश्चंस बहुत लेंगे उसमें होते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप रास्ते पर जा रहे हो अचानक सांप सामने आ जाएगा क्या करोगे ठीक है और सात से आठ क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं बट मैं कहता हूं कि पचास कैंडिडेट में पांच तो आउट होने ही हैं उसमें पचास में पांच जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं कि जब सांप रास्ते से जा रहा था तो मैं साइड से निकल जाऊंगा सिंपल सा जब सांप आपके रास्ते से जाएगा ब्रदर आप डर जाओगे थोड़ा सा बैग जाओगे बाद में आके आप चाहे उसे पकड़ लो आप उसे मारो चाहे जो भी करो बट सिंपल सा पहले आप जाओगे लॉजिकली वो डिपेंड करता है कि कौन पेपर दे रहा मैं कहता हूँ मैं सपेरा के बेटे हूँ या आप सपेरा के बेटे हो तो सिंपल से आप पहले पकड़ लोगे सांप को कि भाई पापा को दिखाएंगे कि भाई आपका बेटा बड़ा काम करके आ, ऐसा समझे ना तो उस बेसिस पे ब्रदर कहना के मतलब ये है कि सिचुएशन आप क्या सोचते हो आपका वहां पे पॉइंट बताना होता है अपनी पर्सनल थिंकिंग बतानी होती है रास्ते बाई चांस आप जा रहे थे रास्ते में ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रास्ते में रात में मान लो एक दो लड़के मिल जाते हैं आप, आप सिंगल थे और वो मतलब आपके साथ में थी और रास्ते में दो तीन लड़के साथ में मिल जाते हैं रात में ठीक है और बिल्कुल नशे में बिल्कुल दारू और पिए ठीक है एल्कोहलिक टाइप में बिल्कुल ठीक है तो अब क्या करोगे आप आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं दिन आप क्या करोगे पुलिस को फोन करोगे वहां से भगोगे क्राउड को बुलाओगे या मार खाओगे क्या करोगे तो सिंपल सा है भाई वहां से निकल जाओ कैसे भी करके क्योंकि आप उनसे पंगा करोगे तो वो सही होगा नहीं क्योंकि पंगा वो चार बंदे हैं और आप सिंगल हो ठीक है तो निकल जाओ अगर उधर से निकल सकते हो और वही एक सोल्यूशन है या हल्ला मचा सकते हो वाइन नॉइस कर सकते हो अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है हाँ अगर आप थोड़ा सा बॉडी बिल्डर हो जॉन सीना रोमन नेक्स्ट टाइप में हो तो रेसलर तो भाई फाइट कर सकते हो मे बी ऐसा नहीं बट ऐसा भी नहीं कि भाई मार खा जाओ दूसरे बंदे से ठीक है ना तो मतलब सिचुएशन बेस्ड होता है कि आप अपना क्या परफॉर्म करते हो नेक्स्ट थिंग ऐसा और उसका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं सी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है ब्लड रिएक्शन से क्वेश्चन आता है फिगर वाले एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं सात से आठ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रीता गीता से बड़ी है मोहन सीता से छोटा है तो सबसे छोटा कौन है ये क्वेश्च
वैसे ऐसे से नहीं आता बिल्कुल सिंपल होता है बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूछ लेगा गुड का फास्ट फॉर्म बताओ ठीक है कंप्लीट डिग्री बताओ और लेटर का नहीं थोड़ा सा मतलब इजी आता है इजी आता है क्योंकि मैंने देखा प्रीवियस टाइम सारे के सारे बंदे क्लियर कर गए थे मतलब उसमें आउट नहीं होता बट एक नॉर्मल बेसिक से इंग्लिश का टेस्ट होता है मतलब आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे बेझिझक उसे भी क्लियर कर जाओगे उसे डी टेस्ट बोला जाता है फिफ्टीन मिनट में ट्वेंटी क्वेश्चन ओ बेस्ड वो भी होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नेक्स्ट स्टेप आपका जेडी एटी टू टेस्ट जिसे बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन जिसे बोला जाता है एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड जिसे बोला जाता है उसे जीडी बोलते हैं कैसे ऐसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है इस टाइप में आपको ऐसे कुछ ऐसे बैठा दिया जाता है एक कागज आपको देंगे पढ़ने के लिए ऐसे 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 सबके बढ़ जाएंगे उसमें टॉपिक नहीं लिखा होगा किस टॉपिक में है आपको पढ़ना पड़ेगा पांच मिनट के भीतर आपसे कागज ले लिया जाएगा हेलो आई एम राहुल राय ऐसे हेलो आई एम राहुल राय आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर दिस इज अ लवली सिटी विच इज फेम ऑफ मतलब रट्टा टाइप में नहीं बोला आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड दिस इज अ फेमस सिटी एंड दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयर फोर्स बेसिकली इन माई चाइल्ड हुड आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स लाइक अपने को बोलना होता है और थोड़ा सा ऐसा बोलना कि रट्टा टाइप में नहीं मुझे वो मान लो एक थोड़ा सा रट्टा वाला फ्लू में मैंने बोला तो उस टाइप में नहीं बोला थोड़ा सा आराम से हेलो एवरी वन आई एम आनंद सिंह आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश दिस इज अ लवली सिटी एंड दिस इज कॉल द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर मीस मैंने जैसे बोला मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया मैंने बता दिया कि भाई मेरा कानपुर है और मतलब ये नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है समझे तो थोड़ा सा जीके भी शो कर दिया कि हाँ भाई बंदे को कुछ आता है वहां पे बस दूसरे के स्किल्स को कैसे समझ पा रहे हो कैसे समझ पा रहे हो ये आपका जीडी टास्क होता है अगली चीज बढ़ता है भैया अगली चीज क्या अगली चीज बताता हूँ आपको कोई दिक्कत ना है और देखो भाई वीडियो शेयर कर दिया कर यार मतलब कि इतना मेहनत वीडियो एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे वीडियोस क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन अपने पास है थी फुल जानकारी हाँ बंदे से किसी से बात करता हूँ तो उससे मतलब रिक्वेस्ट करना भाई प्लीज़ बता दे प्लीज़ बता दे क्योंकि कोई टाइम नहीं देना चाहता सिंपल सी बात है तो उसमें भी टाइम लग जाता है बाकी एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो को ठीक है सो आगे बढ़ते हैं हाँ तो इस टाइप पे अब उसके बाद अपना पहले पर्सनल इंटरव्यू देना होता है देन टॉपिक के बारे में बोलता है बोलना होता है लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी है टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी सो वट डू यू थिंक अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी What's your व्यू नहीं पता कोई बात ना ऐसा सो आई थिंक मीन्स स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें तीस तीस हजार करोड़ जैसे इन्वेस्ट किए दिस इज अ गुड ऑन अ बैड वॉट डू यू थिंक इन माई पॉइंट ऑफ इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट अ गुड स्टेप इंडिया इंडियन गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन हॉस्पिटल्स इन इन रेलवेज बिकॉज द कंडीशन ऑफ द रेलवे इज नॉट वेरी गुड ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं सो so, अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं अपना अपना पर्सनल बताना होता है कोई किसी को उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता बस इतना मैंने बोल दिया कि मेरे अकॉर्डिंग गुड नहीं है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग बैड भी नहीं है बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तीस हजार करोड़ जो उसमें लगाया गया स्टेचू ऑफ यूनिटी में इधर ना इन्वेस्ट करके हम इधर इन्वेस्ट कर सकते थे जो ज्यादा बेटर होता बिकॉज उनकी सिचुएशन नहीं सही है ऐसा कुछ उसका ये टॉपिक जैसे इंट्रो खत्म होता है देन अपने को नेक्स्ट स्टेप पे बात करना होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई नेक्स्ट स्टेप आता है फिर से ग्रुप डिस्कशन अब इंट्रो दिया हमने इंट्रो के बाद फिर से शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन सभी एक सभी ये वाला बंदा भाई बगल वाला बोलेगा या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये चेस्ट नंबर थ्री इज सेंग राइट एंड आई एम आई एम एग्री विद योर पॉइंट एक चीज मैंने बहुत नोटिस की जी पे हमेशा हर एक बंदा बोलते हैं या या आई एम एग्री विद योर पॉइंट या आई एम एग्री विद योर पॉइंट दूसरा या आई एम एग्री विद योर मतलब कि मना नहीं करेगा मना करते ही नहीं सभी एग्री और वैसे भी मना नहीं ज्यादा करना चाहिए बट इतना भी नहीं कि सभी के सभी हाँ एग्री 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 तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए आगे बढ़ते हैं कुछ देर बाद वहां पे आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा सभी के सभी बोलेंगे स्पेशली जेडे पे भी अलग वीडियो पर बात करेंगे आप कॉमेंट करके बताना ये होता है जेडी देन आपका जेडी का रिजल्ट आएगा मेडिकल का डेट मिल जाएगा ये होता है फेज सेकेंड एग्जाम उस दिन का अभी मैं एग्जाम का बता दूं परीक्षा ऐप के बारे में बोलता हूं भाई अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो मेरे लिए भी कुछ कर दिया करो यूट्यूब के थ्रू आप सोचते हो कुछ भी अर्निंग होता है तो यूट्यूब के थ्रू कुछ भी अर्निंग नहीं होता हम जो भी करते हैं परीक्षा ऐप के थ्रू परीक्षा ऐप मान लो ऐसा है कि हम उसे प्रमोट करते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है मैंने खुद यूज कर रखा है मैंने बता भी रखा है कैसे आपको बाई करना है टेस्ट टेस्ट वहाँ पे बाई करो जाके आपने मीन्स एग्जाम रिलीवेंट कंटेंट है जैसा आपके एग्जाम पेपर पेपर आएंगे वैसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दस टेस्ट बढ़वा
अगर तीन महीने का मोबाइल फ्री रिचार्ज कराते हो तो छह सौ पांच सौ छह सौ निन्यानवे रुपए का होता है जो आई थिंक बेनिफिशियल नहीं हो जो ज्यादा ही अमाउंट का हो जाता है उतना तो यूट्यूब का मैंने अपने लास्ट मंथ का अर्निंग शो किया था लास्ट टाइम आठ डॉलर हुआ था तो वो एक इनफ नहीं होता इतना तो भाई रिचार्ज भी चला जाता है तो उस बेसिस पे मेरा कहने का मतलब एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे हाँ अपना स्कोर बताओ अगर आपका स्कोर कम आ रहा है आपको परीक्षा बाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा डेफिनेटली नंबर कमेंट करो मैं रिप्लाई करूंगा हाँ मे भी और कमेंट्स का नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ तो समझ लो एक वीडियोज पर अगर पाँच कमेंट आ जाएंगी दिन में तीन वीडियोस करता हूँ पंद्रह सौ कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊंगा मेरे ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं लास्ट ईयर है मेरा बी एस का मे बी आप में से बहुत लोगों ने कंप्लीट भी कर रखा हो सो ब्रदर ऑल द बेस्ट यू आर सीनियर टू मी बट कोई नहीं एग्जाम आपको क्रैक करना है ठीक है एज अ ब्रदर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ सर सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको माना हो जो आपको माना हो मान सकते हो बट आपको डेफिनेटली एग्जाम इस बार क्रैक करके आना जो भी दिक्कत आती हो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आज करना परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाओ कूपन कोड अपना ऑनलाइन डी फिफ्टी डालना दूसरे भी लोगों को रिकमेंड कराओ क्योंकि समझते हो आप ठीक है और वीडियो शेयर कर देना इतना करता हूँ बाय बाय टेक केयर एवरीवन जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम लव यू टू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो बाय बाय टेक केयर